Karibu sana katika chale yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na winga kipenzi cha wanao jangwani mgana Bernard Morrison majuzi usiku alibwa songo mbingo kwenye kambi ya Yanga huku ikidaiwa alimtolea kisu mmoja wa walinzi wa kambi hiyo. Na wakati huo huo habari zingine zikidai kuwa Morrison amerudisha pesa alizowekewa kwenye akaunti yake ikiwa ni pesa ya usajili ambao anaukana. Tukio hilo la kutoka kambini kwa nguvu linadaiwa kutokea huku Yanga ikiwa na mechi ngumu ya FA dhidi ya Kagera Sugar kwenye uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam ambayo hata hivyo litamatika kwa Yanga kushinda magoli mawili kwa moja. Alicha viongozi wa Dar es Salaam ngafikanzi pamoja na kocha kugoma kulizungumzia swala hilo inadaiwa kuwa Morrison alimtolea kisu mlinzi huyo ambaye alimfuata ndani ya gari lililokuwa limeegeshwa ndani ya hoteli ya Regency lilipo kambi ya Dar es Salaam ngafikanzi Mmoja wa wachezaji wa Dar es Salaam ngafikanzi alishuhudia picha hilo kwa dirishani alisema baada ya timu kutoka mazoezini Morrison alirejea na timu akaenda kula na wenzake na baada ya chakula ndio movie ikaanza. Alitoka nje ya eneo la mapokezi na kulifuata gari dogo ambalo ndani yake lilikuwa na ndugu yake mmoja kati ya wawili wanaoishi hapa nchini Tanzania. Mmoja wa walinzi wa timu walimfuata pale kwenye gari ili ajue anaongea na nani lakini baada ya muda alitaka kuondoka na ile gari. Akazuiwa, akaambiwa harusi kutoka kwa kuwa hawana taarifa yoyote ya kuondoka kwake. Akaanza kutoa lugha chafu kisha akatoa kitu kama kisu. Akamtishia kama anataka kumdhuru yule mlinzi ndipo Morrison akapata upenyo na kuondoka na hakurudi tena. Alisema huku ikidaiwa kuwa usiku huo huo mabosi wa Dar es Salaam Africans walionyesha kukerwa sana na tukio hilo. Hata hivyo Morrison alirudi kambini muda ukiwa umeenda sana na kocha Luke Imail akambadilikia na kumtoa kwenye orodha ya kikosi kilichoivaa Kagera Sugar. Afisa mahamasishaji wa Dar es Salaam Africans Antonio Nugazi alipoulizwa alidai Morrison alisahau viatu vyake nyumbani hivyo alivifuata na ikatokea sintofahamu kidogo wakati anatoka kutokana na ulinzi wa uhakika uliopo kambini hapo. Kusema aligombana walinzi sio kweli ila walipishana kauli tu na walinzi wakati akitoka kwenda kufuata viatu vyake na baadaye akarudi. Alisema na kuuzikana habari ambazo zilikuwa zimeenea mitandaoni. Habari za ndani kutoka ndani ya Dar es Salaam Africans zinasema kuwa uongozi umemuingizia Morrison kiasi cha pesa za mkataba wake mpya wa miaka miwili ambao hata hivyo Morrison mwenyewe anaukana. Lakini akakatana kuwaambia watu wa benki wazitoe na kuzirudisha kwa mwekaji. Kuna pesa zimeingizwa kwenye akaunti yake amewaambia watu wa benki wazitoe hazitambui. Inavyoonekana alikuwa hajamalizana na Yanga na sasa ni kama safari yake ya kutoa simba imeiva. Tulisema chanzo kutoka ndani ya Dar es Salaam Africans. Habari zinasema kuwa Morrison ameahidiwa donge nono na simba. Ndio maana amegoma kuongeza mkataba jangwani licha ya kwamba tayari walishakubaliana kila kitu. Movie time kabisa ya winga Bernard Morrison na klabu yake ya Dar es Salaam Africans inaendelea. Na sasa imefikia patamu kabisa baada ya nyota huyo na mabosi wake wa Dar es Salaam Africans kufikisha na mbele ya kamati ya sheria na hadhi ya wa wachezaji katika makao makuu ya shirikisho la soka TFF huku mkanda huyo akitumia takriban dakika 60 kuhojiwa katika ofisi hizo za TFF. Yanga imempeleka Morrison katika shirikisho hilo kwa tuhuma za kutangaza hana mkataba jangwani huku ikielezwa kuwa anajazwa upepo na ushawishi wa fedha kutoka kwa watani wao wa jadi Simba Sports Club. Lihali naye akiukana mkataba wa miaka miwili baada ya ule wa awali wa miezi sita unaomalizika mwezi huu Julai 14. Morrison alipotoka ofisi za TFF akiwa na mkataba wake mkononi ambapo alisema kwa kifupi tu kwamba pande zote zimesikilizwa na kila kitu kitawekwa wazi. Kama nina mkataba basi tajulikana, kama sina mkataba basi pia tajulikana, lakini kwa sasa mimi ni mchezaji wa Yanga mpaka pale wenyewe watakaposema hawanitaki. Akizungumzia ishu yake anaondaiwa kusaini mkataba na Simba Sports Club alisema anawezaje kusaini mkataba huku akiwa ni mchezaji halali wa Yanga? Siwezi kusaini mkataba Simba halafu nikacheza Yanga. Narudia tena. Kuhusu hilo la miaka miwili au miezi sita wote tutajua baada ya ligi kumalizika. Winga huyo aliongeza kuwa 
amekuja Tanzania kucheza soka na sio kufanya jambo jingine lolote na kwamba hata wakati kesi yake ikiwa inaendelea Morrison amerejea kambini kufanya mazoezi na timu kwa safari ya kwenda kucheza mchezo dhidi ya Biashara United kutoka mchezo Julai 5 Naye mwenyekiti wa kamati ya katiba sheria hadhi za wachezaji ya TFF Elias Mwanjala alisema uamuzi wa kesi hiyo ya Morrison unategemea uwasilishwaji wa ushahidi na kusikilizwa pande zote mbili. Huku akifichwa kuwa Morrison ndiye aliyefungua shauri hilo akipinga kusaini mkataba mpya wa miaka miwili na Dar es Salaam Africans. Kazi yetu ni kusikiliza na kupitia ushahidi ambao pande zote mbili zimewasilisha kwetu. Kama hautoshi basi tutawapa muda zaidi lakini kama tumeridhishwa tutatoa uamuzi. Lakini sio leo kwani kuna malalamiko mengi ukiachana na hayo, alisema Mwanjala. Alisema kuwa mbali na kesi hiyo kamati yake pia nasikiliza malalamiko yaliyowasilishwa na klabu ya Yanga dhidi ya Simba ikiwa tuhumu kufanya mazungumzo na Morrison kinyume na utaratibu. Mwanjala alisema Yanga na Dai Morrison amekuwa kishawishiwa na Simba ajiunge nayo na kumchanganya kiasi cha kushindwa kutimiza majukumu yake katika klabu hiyo. Alisema Yanga imewasilisha ushahidi wao kuhusiana na suala hilo ambapo Simba imefikisha utetezi wake. Kwa kifupi masuala yote haya tutayatolea uamuzi kwani kuna mengi sana. Kuna suala la wachezaji kudai mishahara yao, masuala ya kimkataba na kesi mbalimbali ikiwemo ya cha ndio leo na Simba wakishitaki Dar es Salaam Africans. Basi tuendelee kukaa tukisubiri tujue mwisho sakata la Bernard Morrison itakuwa namna gani huku akiwa ametajia mazoezini akijichanganya na wenzake kujiandaa na mechi ya biashara United hapo Julai 5. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo bulana wasanii usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.